ஸோ ஆர்பிஏ அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நிறைய கைண்ட் ஆஃப் மீனிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ வாட் இஸ் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் டெஃபினேஷன் சொல்லுவீங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் ஆர்பிஏ இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி தேட் மேக் இட் ஈஸி டு பில்ட் டெப்ளாய் மேனேஜ் சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் தட் இன்ட்ராக்ட் வித் டிஜிட்டல் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன் த சேம் வே தட் ஹியூமன்ஸ் டூ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர்பிஏ அப்படின்றது இப்ப நம்ம லேர்ன் பண்ண போற ஆர்பிஏ அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷனை வந்து ஈஸியா பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை டெப்ளாய் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லை அதை மேனேஜ் பண்றதா இருக்கட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி த்ரூ திஸ் ஆர்பிஏ ஸோ இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் தான் நாட்டே வந்து ஃபிசிக்கல் ரோபோட் கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் இது வந்து நம்ம எப்படி வந்து சிஸ்டமோட இன்ட்ராக்ட் பண்றோமோ எப்படி ஹியூமன் வந்து சிஸ்டமோட இன்ட்ராக்ட் பண்றோமோ சேம் வே அதையே அப்படியே வந்து மிமிக் பண்றது தான் இந்த ஆர்பிஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்றதுல வந்து இதுல வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் வந்து இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ ஏன்னா நீங்க ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு லேர்ன் பண்ணீங்கனாவே நீங்க இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் நாலேஜ் வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் நம்ம ஆட்டோமேஷன் ஸ்கோப்ல வருது அப்படின்றத ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் ரோபோட்டிக் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் எந்த டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஏ அப்படின்னாவே நிறைய பேர் ஓ ஆர்பிஏ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் சொல்லுவோம் ஓ ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த எந்திரன் மூவில ஒரு சிட்டி மாதிரி வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கீங்களா ஸோ இல்ல மேனுபேக்சரிங் யூனிட்ல இருக்கிற ரோபோட்ல இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் இமேஜின் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஹை லெவல் கிடையாது ஏன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் ஸோ இதுவும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஜாப் தான் கஷ்டமான டாஸ்க் லேர்ன் பண்றதும் சரி அதை அப்ளை பண்றதும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சிம்பிளா லேர்ன் பண்ண போறோன்றது தான் இந்த சேஷன் ஸோ ரோபோட்டிக் அப்படின்றது வந்துட்டு தேர் ஆர் டூ கைண்ட் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா நமக்கு இப்ப வந்துட்டு நமக்கு வந்து டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஒன்று வந்து பிசிக்கல் ரோபோட் சொல்லலாம் பிசிக்கல் ரோபோட் சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் ரோபோட் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பிசிக்கல் ரோபோட்ஸ்னா நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகேங்களா பிசிக்கல் ரோபோட்ஸ் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க கார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருக்கும் இல்லை வந்துட்டு பைக் மேனுஃபேக்சரிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்துட்டு ஸோ அந்த அசம்பிளி லைன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அசம்பிள் பண்றது வந்து இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வந்து பிசிக்கல் ரோபோட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பிசிக்கல் ரோபோட்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு பிசிக்கல் ரோபோட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஸோ அந்த மாதிரி அசம்பிள் லைன்ல இருக்கிற பிசிக்கல் ரோபோட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லெட் சே ப்ரீ ஓகேங்களா ப்ரீ ப்ரோக்ராம் ரோபோட்ஸ்னா ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீ ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ரிப்பீட்டேட்டிவாக அந்த டாஸ்க் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்க வந்து இந்த மேனுபேக்சரிங் யூனிட் ஸோ அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறது வந்துட்டு ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு ரோபோட்ஸ் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ்ல வந்து ஃபாலோ ஆகும் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் அப்படின்றது வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல பட் நான் சொல்ற அதோட என்னன்னு ஓகேங்களா ஸோ ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க நம்மளுடைய ஹியூமனோட ஆக்ஷனை அப்படியே வந்து மிமிக் பண்றது தான் ஸோ வந்து ஹியூமனோட பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் மிமிக் பண்றது தான் ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லைக் வந்து நம்மளுடைய ஆக்ஷன் லைக் ஜம்பிங் ரன்னிங் இல்லை வந்து ஏதாவது கேரி பண்ணிட்டு போறது லைக் நீங்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுட்டு வந்து கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு வர ரோபோட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஹியூமனாய்ட் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தென் வந்து இன்னும்
அட்டானமஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஹியூமனோட சூப்பர்வைசன் எதுவும் தேவையில்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு அதுவே அதோட ஒர்க் வந்து பண்ணிக்கும் சோ அதுதான் அட்டானமஸ் ரோபோட் சொல்லுவோம் லைக் வந்துட்டு என்ன சொல்லலாம் வீட்டில் வந்து வேக்கம் கிளீனர் பார்த்துருப்பீங்க சென்சார்ல த்ரூ சென்சார்ல வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்க ஆன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அதுவே வந்துட்டு நம்மளோட கைடன்ஸ் எதுவுமே இல்லாம அதுவே வந்து சென்சார் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வீடு ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணோம் ஸோ அதை மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து அட்டானமஸ் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது இல்லை வேக்கம் கிளீனர் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சென்சார்ல யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுறது ஸோ இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெலி ஆப்ரேட்டட் ரோபோட் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா So the final uh, tele operated uh, robots alone. So in the tele operated uh, robots on the day, now I put it today the life of a crowd or a little in the in order to learn it with uh, with a wireless small amount of the control under the tele operated robots have been so long. So for example, one day. நமக்கு வந்து இங்க இருந்துகிட்ட வந்து ஜியோகிராபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சம்திங் ஏதாவது கண்டி அந்த வெதர் அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை நம்ம வீட்டுல இருந்து இப்ப நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு வரதுக்கு மாதிரி ஏசி ஆன் பண்ணணும் ஸோ லைட் ஆன் பண்ணணும் இல்லை வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்துட்டு ஸோ நான் வந்து மோட்டர் ஆன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து டெலி ஆப்ரேட்டட் ரோபோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ரிலேட்டட் கிடையாது நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் தான் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ரோபோட்ஸு ப்ளஸ் சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ்க்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் அ சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் ஸோ அதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸோ நம்ம வந்து யார் கேட்டாலும் வந்துட்டு வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் அ சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வி ஷுட் நோ சம்திங் அபவுட் ரோபோட்ஸ் ஸோ என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்தந்த ரோபோட்ஸ் எல்லாம் வந்து எந்தெந்த டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில வரும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா ஒரு டொமைன்ல ஒர்க் பண்றோம்னா அட்லீஸ்ட் பேசிக் நாலேஜ் ஆகுது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மூவிங் டு ப்ராசஸ் தெரிஞ்சவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ப்ராசஸ்னா உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வருது process in the sense nama daily day to day life la ipo namba work related ah namba daily enna pannikonu idhana process yes exactly so adha da vandu yes okay ingala so process vandu na software robots yes repetitive works nu solralam very good okay so software la vandu nama vandu software robots nu solluvom சம்டைம்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெவலப்பர்ஸ் ஆர் இந்த டொமைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பாட் பாட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பாட் ஆர் பாட்ஸ் பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு ஒன்று தான் சாஃப்ட்வேர் ரோபோட் அண்ட் பாட்ஸ் இது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணல இது கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் ரோபோட்ஸ் வந்து நமக்கு எங்கே அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓன் பிசியை வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம அதில் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய ரோபோட் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு பிசி சொல்லலாம் இல்ல வந்து பிசிக்கல் சர்வர் சொல்லலாம் பிசிக்கல் சர்வர் சொல்லலாம் இல்ல வந்து விர்ச்சுவல் மெஷின் சொல்லலாம் ஓகே விர்ச்சுவல் மெஷின் சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்க ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட ஒர்க் பண்ணும் போது மேபி உங்களுடைய பிசில வந்து பில்ட் பண்ணுவீங்க இல்லை அதை போட்டை வந்து டெப்ளாய் பண்ணுறது வந்து எய்தர் ஃபிசிக்கல் சர்வராக இருக்கலாம் இல்லை விர்ச்சுவல் மெஷின்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து போட்டை வந்து போய் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து பில் பண்ணுற போட்டை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் த்ரூ திஸ் மெத்தட் ஓகே ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்னா வந்து ஓகே நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சொன்னீங்க ஸோ ரிப்பிடேட்டிவ் டாஸ்க்குன்னு சொன்னீங்க ஸோ நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னீங்க எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் ஸோ ப்ராசஸ்ன்றது வந்துட்டு நம்ம டிஜிட்டல் ஓகே நம்ம இன்ட்ராக்ட் வித் டிஜிட்டல் சிஸ்டம் நம்ம நம்மளுடைய பிசியில் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டே டு டேல வந்துட்டு நம்ம என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம் அப்படின்றத ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளான டேர்மில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஏ சீரியஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஓகே ஒரு கலெக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஆர் சீரியஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து கம்பைண்டு தான் வந்து ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டென் ஸ்டெப்னு வச்சுக்கோங்களேன் For example, so I have one the step number 1 up in which one, step number 2, step number 
ஸோ நான் வந்து ஒரு டீ மேக் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டீ வந்து போடணும் அப்படின்னா நான் என்னுடைய ப்ராசஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும் வாட்டர் பாயில் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே டீ லீவ்ஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் மில்க் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் சொல்லுவோம் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அதே வந்து நம்மளுடைய டொமைன் நம்மளுடைய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லணும்னா ப்ராசஸ் எதுன்னு சொல்லணும்னா So, can you explain any one of the process uh, which you are doing it right now? If you are doing it, it's a simple process. For example, you can log in daily system log in, you can open an outlook, you can open an email. So, you can read an email and you can open an email. You can pick a particular email and pick an email and save an attachment and download a folder. So, you can see the steps in this video. Each and every steps, if you add all steps, it's called process. Okay. So, now, if you note the process, we will note the process, the entire process, we will learn throughout the RPA, in the full and the UI path, we will learn how to apply the process, 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 and we will learn how to apply the process, 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 and we will learn how to apply the process. Okay. So, first, clear the process. Project, we will learn how to apply the process. So, you will know. So, in the each and every step okay la every step we call it as process okay la or process so at the madri vandu multiple process okay la multiple process called enna nu solluva any idea yarukavudu okay la so in the process vandu innor term nu solluvanga adikku vandha enna na project appdi nu solluvanga okay la process and the package project appdi nu solluvanga okay va so ipo in the process la sila per kekpaanga ungalde process oda input enna process enna output enna abindrathu so ipo idhiley ungalku vandu na ungala light ah vandu confuse pandran paarenga define your process appdi kekkranga vechukonga define your process appdi ketaanga na neenga vandu epdi vandu define pannuvinga solunga paakala unga input plus vandu process output idhu vandu neenga செக்ரிகேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்க ஒரு இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரு நம்ம நான் இப்ப ஆல்ரெடி சொன்ன எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கோங்க டீ மேக்கிங் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுல நான் வந்து டிஃபைன் பண்றேன் இன்புட் என்னுடைய இன்புட் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னுடைய ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் என்ன ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அவுட்புட் என்ன ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து process வந்து எப்படி டிஃபைன் ஸோ நீங்க வந்து இப்ப ஒரு டீ மேக் பண்றதுக்கான இன்புட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க ஓகேங்களா வாட்டர் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் த இன்புட் ஸோ அதுக்கப்புறம் டீ லீவ்ஸ் வந்துட்டு அதர் இன்புட் மில்க் சுகரு ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுடைய இன்புட்னு சொல்லுவீங்க process என்ன சொல்லுவீங்க ஸோ பாயிலிங் வாட்டர் டீ லீவ்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சுகர் ஆட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து process சொல்லுவீங்க அவுட்புட் என்ன அதோட அவுட்புட் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஸோ அதோட அவுட்புட் வந்து கண்டிப்பா கப் ஆஃப் டீ வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆர்பிஐல ப்ராஜெக்ட் ஹேண்ட் பண்ணும்போது சாரி ப்ராசஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவோம்னா ஸோ உங்களுடைய இன்புட் என்ன ஸோ ப்ராசஸ் என்ன அவுட்புட் என்ன இந்த மாதிரி டேர்ம் நாலேஜ் வந்து நிறைய வரும் ஸோ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ இதே வந்துட்டு நீங்க இப்போ அந்த அவுட் லுக் கான்செப்ட் சொன்னா இல்லையா ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு த்ரீ கேட்டகரியை நான் பிரிச்சேன் அப்படின்னா ஓகேங்களா சப்போஸ் வந்து நான் த்ரீ கேட்டகரி இன்புட் அண்ட் த ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட்புட் ஓகேங்களா த்ரீ கேட்டகரியா பிரிச்சு அப்படின்னா அந்த அவுட் லுக் கான்செப்டை எனக்கு இன்புட்ல என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி வந்து இமெயிலோட யூசர் அக்கௌண்ட் வரும் யூசர் அக்கௌண்ட் இந்த சென்ஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்த இன்பாக்ஸ்ல வந்துட்டு அதாவது எந்த ஃபோல்டரில் போயிட்டு நீங்கள் இமெயிலில் ரீட் பண்ண போகிறீங்கன்றது ஒன் அது ஒரு இன்புட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன கைண்ட் ஆஃப் இமெயிலை வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி ஸ்பெசிஃபிக் கிளைண்ட்டோட இமெயிலை வந்து பார்க்க போகிறீங்களா அப்படின்றது அதர் கைண்ட் ஆஃப் இன்புட்டு ஸோ அப்புறம் வாட் டைப் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்க பிடிஎஃபா இமேஜா அதெல்லாம் வந்து இன்புட் கேட்டகரியில் வரும் ப்ராசஸில் என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ண போகிறீங்க சிஸ்டம் லாக்இன் பண்ணுறது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இமெயில வந்து ஓப்பன் பண்றது ஸ்டெப் நம்பர் டூ அண்ட் இன்பாக்ஸ் போறது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அண்ட் இன்பாக்ஸ்ல போயிட்டு ஸோ உங்களுடைய பர்டிகுலர் இமெயில சர்ச் பண்றது ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் அட்டாச்மெண்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்றது அதுக்கப்புறம் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்றது அது வந்து ப்ராசஸ் கேட்டகரிக்குள்ள வரும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்க இன்புட் வந்து கிளியர் ப்ராசஸ் கிளியர் அவுட்புட்ல என்ன வரும் டெஃபினட்லா நீங்க வந்து அந்த ஃபோல்டர்ல 
ஃபைல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி போடுறீங்க இல்லையா அதுதான் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவுட் போட் தட் இஸ் ரிசல்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் கிளியர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து அடுத்தது வந்து ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா என்ன ஆட்டோமேஷனாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நம்ம நம்ம ரிப்பீட்டேட்டிவா ஹியூமன் ஒர்க் பண்ணுற டாஸ்க் அதை வந்துட்டு ஆட்டோமேட் பண்ணுறது தான் ஆட்டோமேஷன்ஸ் ரோபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இந்த வேர்டை வந்துட்டு இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வேர்டுக்குள்ளே இருக்கிற மீனிங்கும் இது தான் ஸோ எனி கொஷின்ஸ் உங்கள் சைட்லேருந்து ஏதாவது டவுட் இருக்குது ஏன்னா வந்து இப்போ ஆர்பிஏன்னு கேட்டால் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வாட் இஸ் ஆர்பிஏ ஸோ ரோபோட்னா வந்துட்டு அதை நான் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லை உங்கள் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இல்லை இது இப்படி வராது ஸோ இது கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது எனி ஐடியா எனி இன்போர்ட் இல்லை எனக்கு ஒரு டவுட் எந்த ஆட்டோமேஷன் சொன்னீங்களா அவுட்லுக் பண்ணிருக்காங்க <laughs> So, in the Outlook, so in the concept, you can see you can see a lot of activities uh, UI path studio and so on. We can build a tool that we build. There is a lot of activity. So, one, one, one activity we can build a lot of activity. Okay, so I am telling you how to build a lot of activity. I am telling you how to build a lot of activity. So, we can build a lot of activity. We can just drag and drop. That is logically arranged. Input provide. Build a lot of activity. 